Empecemos. Vamos. Bueno, yo en primer lugar, le, como, como adolescente, eh, le, le quiero agradecer esta comunicación. Y bueno, una de mis mayores inquietudes es, por ejemplo, que, qué tipo de, de actividades hace ella como, como joven allá en las islas. Ok, one of the girls here is uh, very anxious, anxious of speaking to you. And he wants to know what kind of activities uh, do you do there uh, in the islands as a teenager, uh, as an, yes, teenager, adolescent, can we say? Activities I take, um, I do a lot of, of sport, swimming, um, I, I work for radio, as you know, um, I, I cover a lot of events down here in my spare time. Um, I go walking. There's, there's, there's not too many, um, you know, activities like bowling alleys, etc. Here to uh, to do. So you have to find your own entertainment. Okay. So, eh, dice que, o sea, muchas actividades no hay para hacer, sino que ella, este, por ejemplo, sale mucho a caminar, tiene su actividad en la radio, su trabajo en la radio, pero en general muchas actividades para hacer no tiene. Preguntarle cómo, cómo hacen ellos para tomar contacto, por ejemplo, los jóvenes de las islas, con la información del mundo, con la música del mundo, con las modas del mundo. ¿De qué manera les llega a ellos? So, uh, here we want to know, for example, for you as teenagers, how do, um, how are you... Uh, in touch, uh, for example, with fashion, with the new music, with the new world, as you as a teenager, have you, are you ready to get, a, for example, newspapers or cassettes or CDs? Are they yeah, available? We, um, yes, they are. The newspapers we get here are about a week late um, due to the TriStar. They, they get flown into the islands um, on every TriStar that arrives in the Falklands. Uh -huh. um, so we keep up to date with that. We now have same-day television, uh -huh. which enables us to keep abreast of, of news and in the you know UK and the rest of the world. Um, we have CDs and videos brought in weekly on the flights to the islands, and being in radio means I'm in touch with the most up-to-date music. Okay. Eh, dice que este, o sea, ellos tienen acceso a los diarios que les llegan una semana más tarde a las islas. Eh, bueno, el tema de CDs y toda esa clase de, de, de elementos que por ahí nosotros acá vamos a una, un negocio y lo compramos, a ellos les, les es enviado a las islas. Es decir, que ellos reciben todo un poquito más tarde, pero que están este, o sea, totalmente al día con lo que es el mundo y bueno, toda la, la realidad de nosotros. Bueno, yo quería preguntar, yo trabajo en radio también y quería ver qué función tiene la radio allá porque es muy distinta a la de acá, me imagino que bueno. So here uh, one of the girls is working in a radio, yes? And he wants to, and he wants to uh, she wants to know what is uh, your work there in the radio. I am an assistant producer at FIBS. Um, my main tasks are to provide and write news stories for our weekly news magazine programs and news midday. Okay. Eh, ella es asistente de producción y el trabajo de ella es recopilar toda la información que van teniendo para un programa semanal que ella hace por que tienen por radio. ¿Sabéis qué sería interesante preguntarle? ¿Cómo resuelven ellos el tema de los estudios, los jóvenes en Malvinas, el, el, el tema de los estudios universitarios y el tema de la salida laboral y del futuro? ¿no? Así, ¿Cuál es el, la forma habitual en que un joven que termina su escuela secundaria tiene que resolver? Eh, resuelve esa cuestión. Ok, So, when you finish secondary school, is there any possibility, possibility of uh, going on studying, of sort of going at the university level, or do you work there? What is the, the, the thing that, that uh, you usually do there after finishing secondary right. school? Okay, when we finish school here, we, we take our GCSEs. Um, and if you get five Cs or above, the government will then sponsor you to go on to further education in the UK to a college of your choice um, to take A-levels and then go on to university if you want to. Then you'll come back to the Falklands and get a job ah, here okay. if you want to. Okay. Ellos cuando terminan tienen un examen que tiene un mínimo de puntaje para aprobarlo. Si lo aprueban, el gobierno de Gran Bretaña lo lleva para que ellos tengan un estudio universitario y luego vuelven a las, a las islas y tienen un trabajo ahí. 
Es decir que el índice de gente nacida en las islas que se radica después de esos estudios definitivamente en las islas es alto. Ok, uh, they want to know if people when they finish their university studies, uh, suppose at uh, the United Kingdom, they come back to the islands or they usually st uh, still uh, live in, in, the, in the UK. <coughs> So is there... They, they, normally, they normally come back to the Falklands purely because the government have sponsored them and um, to pay back the government for the costs of education, further education overseas, they come back to the Falklands to work for a period of time, normally about two years. Uh -huh. Dice que sí. Que, o sea, una de las eh, condiciones es que al gobierno costearle esos estudios, ellos tienen que eh, generalmente vuelven, porque es como una condición que está establecida, Ajá, está que perfecto. ellos vuelvan a las islas. ¿Y, ¿Y qué tipo de desarrollo profesional pueden tener en las islas? Ok, ¿qué uh, can you do there? Uh, so, uh, anyone that came back from the UK as a professional, what, what, what sort of works can you do there as a professional? Um, it depends what you've actually studied in, what you've qualified in. Um, if you have taken law studies, you can come back and be a lawyer. Um, if you come back as a, a professional police person, you can join the police force. Or, or for example, it really depends on what you've studied. Okay, or for example, as a doctor, it can be also. Yes, yes. If you've done the studying, if you've done the training and you come back professional, Um, and fully qualified, then you can get a job in your trade. Okay. Dice que tienen el trabajo que ellos han, de lo que se han recibido, por ejemplo, si se recibió de abogado, viene y ejerce eso. Si es médico, viene y ejerce lo que él este, haya estudiado. Se le da el entrenamiento, lo que dicen es el training, y vienen y ejercen su profesión. A mí me gustaría que nos cuenten más o menos cómo es un día de un adolescente, cuáles son las cosas que hacen, o los gustos, o los deportes, o, o las cosas que... No sé, o sea, lo que hacen, qué les gusta a ellos. Ok, one of the girls here wants to know about a, a, day, a, a day in the life of a teenager, for example, what uh, sort of sports do you practice, or maybe if they go to the cinema, or what do they do in a normal day life? A normal day for a teenager... Um, if they're still at school, obviously they would go to school. Once they've finished, um, there, there are no cinemas here. Um, we don't have any sort of facility like that in Stanley. Um, they take part in sporting activities after school, swimming, netball, uh, five side football. They use the power gym that we have here. Um, if they're not 18, um, there's not very much for them to do because We have no facilities. If they're over 18, they can go to the bars in Stanley. But uh, as I said earlier, you have to make your own sort of entertainment here. Mm -hmm. Dice que este, generalmente cuando salen del colegio practican deportes como eh, nadar, natación o juegan al fútbol, pero que no tienen cine en Puerto Stanley. Mm -hmm. No tienen cine. Eh, ella dijo hace un rato que tenían acceso a mucha información a través de la televisión. Eh, ¿Tienen en el canal local, reciben canales eh, internacionales? Es decir, ¿cómo es el mercado de televisión en las islas? Ok, aquí queremos saber, por ejemplo, nos dijiste sobre la televisión. ¿Tienes un canal local o tienes acceso a internacional? ¿Cómo es eso? We don't actually have Um, local television, as in Falkland Island television. We do have um, a link with SSBC, which is the British Forces Television Service in the Falklands, and they bring us most of the programs in UK on a time delay. Um, and we also have a KTV channel, um, which gives us access to um, several international television services like BBC World, uh, Discovery Channel, uh, HBO. Okay. No tienen canal local. Pero este, a través de la BBC de Londres ven todos los programas del Reino Unido y a través de cable, que también les proveen ellos, ven todos eh, programas internacionales. Nombró Discovery Channel, HBO, LE. O sea que ellos tienen acceso a través de lo que les dan, este, lo que les manda el Reino Unido. De televisión del Reino Unido y de televisión internacional, pero no canal local. 
Con eso quería comentarle que esto, más que ser un ping-pong de preguntas y respuestas, queremos eh, hacer una amistad. Y bueno, el primer contacto es medio difícil, estamos todos medio tensos, pero hay mucho cariño. Y si le interesaría poder escribirnos y empezar una amistad hacia la distancia. Ok, aquí uh, one of the girls says that uh, this is not a, a ping pong of answers and questions. That uh, what we really want to do is to start a friendship, if we can call this, and maybe um, to start writing ourselves to know about our lives. And maybe if you want to ask one of the girls any any sort of questions. Okay. What do do they get up to over there in Argent Argentina? Uh, what's their typical day like? ¿Cómo es un día típico de ustedes acá? ¿Qué les sabe? Bueno, nosotros vamos al colegio a la mañana. Estamos en el secundario todavía. El, estamos en quinto año. Eh, después, bueno, a la tarde cada uno tiene actividades distintas. Algunos practican deportes, otros están en grupos juveniles o hacen algunas tareas, otros están en scout. Eh, a la noche, por lo general, no se sale los días de semana, pero bueno, puede ser. Y los fines de semana vamos al, a bailar, por lo general, o podemos ir a comer a algún lado o al cine. Hay diferentes actividades. Eh, Mar del Plata es una ciudad chica comparada con Buenos Aires, por ejemplo, que es una ciudad importante de Argentina. Pero tenemos también una gran variedad de actividades para hacer. Ok, aquí una de las chicas, Laura, dice que... Well, in the morning they go to school and then when they come back they uh, made any kinds of activities. Some of the teenagers here practice sports, others met with their friends. Uh, during the week they usually don't go out, but uh, on weekends they um, go dancing or they go to eat with their friends. So here they have many kind of activities to do because it is a rather a big city, so but not as big as Buenos Aires. Any other okay. question? I mean, we we don't have the the activities or the facilities here um, as they do in Argentina, in Buenos Aires. Do they take it for granted um, the stuff they can get up to? Is, is it just uh, part of the course? Uh, can you repeat? In in the Falklands, we don't have the opportunities that these girls have over there, it, do they take for granted what they can get up to? I mean, Yes, I understand now. Yes. Ella quiere saber, ella dice que en, la, en las islas no tiene todas esas oportunidades. Que si ustedes, por ejemplo, no dan de hecho todas las cosas que, que hacen, si para ustedes es totalmente normal, porque creo que lo que me quiere decir es que para ellos, eh, o sea, si ustedes realmente se dan cuenta de lo que tienen, de la posibilidad que tienen al, al vivir en una ciudad así como esta. Bueno, yo creo que nosotros eh, lo tenemos muy internalizado, todas las posibilidades que tenemos y muchas veces no, no valoramos todas todo la, las cosas que hacemos. La mayoría de nosotros hacemos deporte, eh, por ejemplo, también vamos a nuestras playas y sin embargo no, cuando estamos lejos del mar recién nos damos cuenta lo que es, lo que es para nosotros nuestra ciudad. Yo creo que no, pero eh, sería, sería muy lindo, por, como decía Marianela, por medio de cartas poder compartir todas esas cosas con, okay. con ella. Yes, here one of the girls says that uh, that is what you say here. Uh, most of us take for granted our lives, and we really sometimes don't appreciate what we have. For example, here in Mar del Plata we have many beaches, and uh, what we have to do is to to, to be uh, conscious of what we have. That is, sometimes we take for granted what we have. So, and she says that, uh, again, that we will be very happy if we, if they will be very happy if they can get any sort of communication uh, with you to write uh, letters and all that. Uh, what, uh, what I want you to, to, to say is that if you want, we can take uh, your address or you take our address on private line. Yes, not on the air. Right, okay. Okay. ¿Alguna otra pregunta, chicas? 
A mí me gustaría que nos cuente por ahí alguna danza típica o alguna comida típica de allá. Ah, nosotros, bien. por ejemplo, eh, de Buenos Aires es típico el tango o es de nuestra tradición argentina. Yo me gustaría por ahí que ella nos cuente eh, algo de allá. Ok, aquí una de las chicas quiere saber, por ejemplo, sobre any típico dance, any típico uh, sort of food that you have there. Por ejemplo, en Argentina tenemos uh, the tango. Uh, and maybe if you know asado that you call barbecue, yes? Yeah. So is there any any typical food, any typical dance that you have there? Right, okay. Um, the national dish here is lamb. I eat, well, mutton. Okay. Mutton. Um, and dances here, our main dance, What well, we attribute to the Falklands is the May Ball, um, which is once a year. Uh, all the young debutantes and young girls of the Falklands are encouraged to dress in ball gowns, mm -hmm. and they spend the entire evening waltzing, foxtrot, etc., um, until about midnight when the voting starts from the public to elect the year's May Queen. Uh -huh. Dice que este, el plato típico de ellos es el cordero, la okay. y este... Decide si nos invitan. <laughs> Do you want us to go there to eat a, a very big lamb? <laughs> Here they say that. Um, y que tienen, eh, hacen un baile típico, que es una fiesta típica de allá, que a la noche la, se elige entre todo el pueblo a la reina. Mm -hmm. Sería. Sí, a mí me gustaría saber cómo es eh, la vida familiar allá, eh, si los padres comparten cosas con, con sus hijos, no sé si hacen actividades juntos, eso me gustaría saber. Ok, one of the girls want to know how is uh, family there, maybe if you live with your parents, if you have brothers, sisters, if you share all your life with your family, because here we are like that. Communicate relations here are yeah. very close because we are such a small community. Um, everybody depends on everybody else. Mm -hmm. um, and we are very close knit. Okay, do you live with your parents? I do. I, I still live with my parents because there is a, a housing shortage here. Mm -hmm. um, okay. And I have a, a young child who's, who's one. Ah! Um, so, so that's. Well, quite, I, I, it gets quite difficult. I have a daughter too, she is too. Oh, lovely. <laughs> este, dice que eh, al ser tan poquitos, es como que todos dependen de todos ahí. Y que ella vive con sus padres, que tiene un nene de un año. Este, Se siente. Sí, sí. a ella le cree que yo tengo una nena de dos. Es a lovely. Y que también es el tema de que hay poca cantidad de vivienda por ahí la posibilidad de irse a vivir tan, eh, solo también depende de eso claro. de, la, de la vivienda que hay Decide disponible que el, nene, el nene de ella de un año se está haciendo famoso acá porque está saliendo de en Argentina <risa> so do you know your boy there is becoming fa uh, famous because he is on the air here and we are listening to him you know <risa> Así que te, te que tiene muy buena voz para radio, nene. Okay. <risa> they say they have, uh, he has a lovely voice to the radio, to speak on the radio. He's crying, I think. No, he's laughing. Uh, ah, laugh. ah, he's laughing. Okay. <risa> bueno, eso. Eh, bueno, si hay algún grupo de scout allá, si hay. Oh, they, they want to know if, if uh, is there any scout group here because here on the school the the children have a group of scouts and they help uh, the community very much. Yes, we have um, we have cubs, beavers and scouts here. We also have brownies and girl guides and rainbows. Uh, dice que tienen tienen este eh, los scouts y tienen distintos grupos. Por ejemplo, van los arcoiris, eh, después hablan de grannies, los, para los más, para los abuelos. Quiero preguntar, ah, sí, quería decir, por favor. No, seguir con este tema, a ver si, si sabes si alguno va a participar del campamento mundial que se hace en Chile ahora, porque bueno, sería lindo poder ¿Sí? estar y compartir. ¿Se hace dónde? En Chile. Chile. Um, the girls want to know if you know uh, any scout that is going to be on the world camping that will be on Chile. In the Jamboree? Yes. Yes. Do you know someone? Um, I think, 
I think there are a couple going, um, but I don't actually have their names. Okay, well, ready. Then maybe we can make any contact uh, with you and to to write down the names so that uh, they can meet them because they are going there, you know. Right, okay. Okay. ¿Qué dice? Sí, que este, hay un par de chicos que van a ir. Este, entonces le dije que de, pero no sabe quiénes son que podría averiguar y para, para saber los nombres, porque quizás si, si van se puedan encontrar. Alguna pregunta le quería hacer. Eh, ella recién le hacía alusión a la poca población, a la escasa población sí. que tiene las islas. ¿Esto hace que a los jóvenes se los tenga más en cuenta en la, los momentos de resolver cuestiones que hacen la vida social o eso queda reservado a los mayores y a los jóvenes no se los tiene en cuenta ok eso puede ser la participación que ellos tienen en una comunidad tan chica en las decisiones ok, aquí queremos saber tú dices que you are a few there que no hay muchas personas así que lo que queremos saber es que cuando tienes que tomar una decisión importante decision, una decisión social si decision, la opinión de los teenagers are taken into account They're always taken into account, but it, it doesn't, um, you know, it doesn't necessarily mean that it has any weight to whatever it is we're deciding upon. Uh -huh. eh, que siempre, siempre generalmente se tiene en cuenta la, la opinión del grupo, de todos los que están ahí. Eh, nosotros somos una escuela que tenemos la particularidad de, de hacer eh, actividades que tengan relación con lo social, eh, tratar de ayudar al, al prójimo. La escuela de, de las islas también hace algún tipo de, de servicio comunitario, alguna actividad así fuera de lo que sería el colegio en sí. Uh -huh. Here, uh, one of the girls says that uh, at school they have a group that uh, here in Mar del Plata helps very much the community. They have a they made a they make a lot of community work they want to know if the school there uh, makes any sort of, of uh, help to the uh, to the community of the Falkland Islands um, I think if a project were to arise in the Falklands that needed community help from mm -hmm. school children a group would be be available to provide support to whatever it was that was needed you know needed help with yes yes Dice que hay un proyecto para hacer eso, justamente para armar un grupo dentro del colegio que realice justamente el tipo de tarea comunitaria o de ayuda comunitaria. ¿Cómo se hace? Pregunta. ¿Qué pregunta? Perdón. Queríamos saber eh, sobre las creencias de ellos y la religión. Okay. okay. Here we want to know about uh, your beliefs, about, about uh, your religion. So what is the main religion there that you have? Um, the main... It, it's hard to say. We've got the Church of England, we have the Roman Catholics, and we also have the Free Church, the Tabernacle. Um, and I think it's evenly distributed among the three. Ajá. Dicen que la mayoría son eh, católicos. Mm -hmm. Católicos. Pero, pero que eh, hay libertad de religión desde ya como. Eh, el, el catolicismo, eh, yo, realmente es una sorpresa para mí, yo pensé que profesaban fundamentalmente la religión anglicana. Eh, el catolicismo eh, quizás está muy arraigado porque ellos hasta donde... We are very pleased of talking to you and what we really want uh, you to know is that here in Argentine, common people as we are, uh, really want that your dreams become true. That is uh, the, the point of, of our connection, you know? Right. Thank you very much. Okay. Eh, una, una cosa quiero, quiero decirle en, en nombre del, del colegio, ¿no? Y dentro de lo que la emoción a uno lo permite. Eh, fundamentalmente, como dice Adrián, este, agradecerle enormemente a esta chica eh, su, su decisión de hablar con nosotros, que para ellos es pesada seguramente dentro de la comunidad. Eh, y decirle que eh, sin ninguna duda, para nosotros, esta chica entró en la historia pero fundamentalmente entró en nuestro corazón. Nos abrió una puerta inmensa de la que seguramente ella no, no es consciente. Ok. Y que lo no quiero contratar al hijo para que haga así. Aquí, el director de la escuela dice que, sabes, tú has entrado en nuestra historia para nosotros, porque sabemos que es muy difícil 
for you to make this sort of communication and that uh, you have not also entered as, uh, as, in, as news as uh, we are on the radio, but uh, you have entered in our hearts. That is, you have opened a very big door for us, you know. Well, I hope it, it keeps improving. Okay. Espera. Que siga. Vamos a, Espera, vamos a que estar siga. en contacto. La idea es esa. Me gustaría que las chicas le dijeran algo en la despedida. Bueno, yo mantengo el mensaje que, que quisimos transmitir durante toda la comunicación, que es el de la amistad. Y nosotros también esperamos que siga y que, bueno, que pueda crecer en el sentimiento. ¿no? Yo vuelvo a repetir que es con mucho cariño. Y que, bueno, la intención es esa, la de una amistad, así que... So, okay, here uh, we are, uh, one of the girls repeating what, what I have said, that uh, what we really want to, to do is to start a sort of friendship, if we can call this, and to make this improve. We, we also want this to, to improve. Yo lo que le quisiera decir es que esta comunicación para nosotros fue muy importante, eh, más porque nosotros, tan, eh, ella, tanto como nosotros somos jóvenes, que me encantó eh, conocer sobre, sobre su vida y que, bueno, eh, reafirmo la idea de una amistad. Ok. Here, uh, one of the girls says that uh, she also is very pleased with this communication because, you know, you are young and we are young and we can make a better world. And uh, what we, uh, she wants, uh, again, she says, to start a sort of friendship and to be, to, to, to start to share our lives. Bueno, yo estoy muy feliz so. por esta mm -hmm. comunicación. Ella espera, ella espera eso también, dice que estoy muy feliz por esta comunicación que tuvimos porque me reafirma y espero que sigamos pensándolo que más allá de cualquier otro criterio todos somos humanos y que es eso lo que nos une mm. bueno eso es lo que me da okay, alegría okay here it says that uh, apart from all that we are humans and that uh, we are people and that we have feelings and that is what uh, makes us share our lives le enviamos un gran saludo en nombre de toda la radio, de toda la gente, de toda la gente. Decirle que, que a ella a la distancia no nos puede ver, pero que está representada acá casi toda la prensa del país, que ha venido a la televisión de Buenos Aires, todo, es decir, para, para que vea que nosotros realmente en esto ponemos todo el esfuerzo. Que esto, esto que estamos haciendo a ella, eh, a ella se lo agradecemos especialmente. especialmente. Okay, uh, here uh, we we appreciate really what you have done because this is very important for us and most of the media of Argentina is here and you know this is for us it is a pleasure. Um, well, thank you very much for okay. talking with me. Quiero que decimos algo en el final. Le digo que se quede en línea privada para... Sí, sí, sí. Por favor, sí, pero fíjate, decir simplemente si que ella en la despedida quiere decirnos algo. Ok. Uh, yes. Well, uh, we want you to, to, to leave us a message. And if you can, if you can say uh, in private line. Yes? Yeah. Ok. So. What sort of message can, can you let us know? Well, I hope that communications between us all can improve um, over mm -hmm. over time. Mm -hmm. Time is a great healer, and I hope that uh, communications will improve eventually. Mm -hmm. Dice que espera eh, que desde ya la comunicación eh, progrese y que es verdad lo que dijo el tiempo es siempre ayuda muchísimo que sí. con, a medida que pasa el tiempo las cosas van a ser mejor decir que nosotros nos quedamos con la sensación de que está mucho más cerca el futuro que el pasado ok here we have the feeling that uh, future is nearer than past for us I agree sí ella también cree que sí gracias ok thank you very much hasta luego hold on thank you bye yo tengo la piel de gallina. Estamos al aire todavía. Los canales este, no tradicionales de acercamiento, ¿no? Eh, para mí fue una sorpresa que me dijeran que había tantos católicos. Este... Sorpresa, chicas, ahora que quedamos en familia. ¿Qué les pareció? Ay, primero hubo muchos nervios. Al principio estábamos, no sabemos qué decir, o se venía todo junto a la cabeza. Nosotros y por ahí eran cumplidos nada más. Pero no, la respuesta realmente es muy grata. 
sorprendente y nos deja un gustito de, de satisfacción y de querer seguir con esto que bueno eh, quiero a, 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 no, sé, no, no sé qué le voy a decir no pero fue muy importante de pronto esta es una idea que hace ya varios días varias de tres, semana, semanas. tres semanas que se gestó en la escuela y nos parecía un poco siguen peleándose yo te diría con más énfasis y los chicos están jugando de vuelta entonces, por Dios, entendamos. Es que nosotros los chicos no siempre los entienden, Rodolfo. Es que, eh, quiero agradecerle mucho, me dice la producción, que, que agradezca a todos los oyentes que están llamando a los teléfonos de la radio. Pero... Hay gente que por ahí nos dice, ¿por qué no le dicen cuándo nos devuelven las Malvinas o cosas por el estilo? Eh, por ese camino ya lo intentamos. ¿150? Eh, yo diría de mitos, de prejuicios y un montón de cosas. Y pensemos, nosotros iniciamos nuestra gesta independientista. Tiene alguien... Eh, armado hasta los dientes, se instala y dice, señores, ustedes están muy equivocados. Nada de lo que ustedes hicieron en estos 150 años es cierto. ¿Cómo lo hubiéramos recibido los argentinos de 1960? Yo era muy chiquito.